Good afternoon, everyone. So for our Nutri uh, check, Pack Check series, we are going to tackle about the immune system. Kasama natin ngayon si Dr. Oye Balburias, isang internist at eksperto sa larangan ng functional medicine. Si Erica Mantillo, aking colleague, nagkahandal ng Pasig City. Dr. Chari De Silva, ang ating laboratory director. Si Leo Laurel, ang overall in charge for metametrics. At ako ang inyong moderator, RJ. Uh, from Metametrics then. So, uh, for our first set of questions, uh, we gathered uh, questions from our viewers at ating Facebook, uh, Instagram, and LinkedIn. So, nag-collect kami ng uh, questions kung saan sila curious yung ating mga pasyente. So, Erica will be asking about the questions on how immune system works. So, Erica, Yes. The okay, thank you so much, RJ. So, uh, Doc Oy, good afternoon, uh, good afternoon po. I'm Erica, again, from, Met from Metametrics rin po. So, uh, Doc, bago po tayo pumunta sa mas mga malalim na questions, ito pong first of question natin ay uh, base basically tungkol lang po sa immune system, Doc. So, uh, Doc, pwede niyo po bang i-explain sa amin kung paano po talaga nag-work ang immune system at um, ano po ba sa tingin ninyo ang perfect formula para ma-achieve namin ang isang healthy immune system? Well, yung immune system natin, ito yung tinatawag nating defender and uh, repair system. No? So kasi sila talaga yung, kumbaga sa, sa uh, gobyerno, ito yung ating uh, Department of Defense. No? So yan yung militar natin, yung taga-protection na, taga protecta natin. No? So from any form of invasion or invader. So, so maraming gustong pumasok sa sistema ng katawan natin at uh, mga mikrobyo no, uh, in the form of virus, bacteria, or minsan mga substances na uh, maaari magdulot ng uh, damage o pagkasira sa ating system. So kung uh, ang ating immune system ang responsable in defending uh, us against those invaders. No? So meron isa, dalawang parte ang ating immune system. Meron tayong tinatawag na uh, innate immune system at saka yung adaptive immune system. Yung innate immune system, kung baga sa ano, ito ang ating mga first responders. No? So uh, maraming uh, layer of protection ang ginagawa ng ating immune system sa atin. Uh, sa simula, unang-una yung barrier integrity, yung covering natin. No? Kasi bawat bahagi ng ating katawan, no? mula sa ilong, sa ating balat, no? sa ating bibig, sa ating lalamunan, meron tayong tinatawag na mucosal barrier. So yan, pagka-intact yung mucosal barrier na yan, no? at malakas yan, ah, maring hindi talaga makapasok ang marami sa mga invader natin. No? So, like sa ating bibig, nandyan yung isang bahagi ng ating immune system, yung tinatawag nating tonsils. No? Kaya yung mm -hmm. tonsils ay bahagi yan ng ating immune system. Kasi siya yung nagtatrap no? ng mga gustong makapasok na mikrobyo, na viruses, kaya nagkakaroon ng pamamagayan. Kasi pag namagayan, ina-activate niya na yung kanyang defensive response, yung tinatawag nating inflammation. No? So, o kaya sa ating balat, no, meron din tayong immune system, uh, ang ating balat kung saan pag nagkaroon ng pagkapunit dito sa barrier na ito, uh, maaaring makapasok yung mga mikrobyo, no? lalo na kung uh, ang pinagdapaan mo, halimbawa ay maruming lugar no? at maraming mikrobyo na gusto pumasok sa ating sistema, then i-activate ng ating immune system yung kanyang protective at defensive na response called inflammation. Kaya nga yung sugat natin na mumula, na mamaga, kumikirot mo. Kasi ang ibig sabihin nun, pinipigilan na ng immune system sa balat na makapasok at dumami yung mga mikrobyo. No? So, inactivate niya na yung kanyang protective at defensive response. No? So, winning formula... Um, uh, para sa immune system kasi nga marami sa ating mga kababayan o sa maraming tao hindi nakakaalam no na 70 to 80% ng ating immune system ay nasa ating chan no yan yung tinatawag nating gut immune system no so yung uh, 30% no ay nandoon siya sa balat sa ilong sa baga sa lalamunan no sa bibig sa urinary tract kasi yan yung mga butas eh kung saan pwedeng makapasok ang mga mikrobyo. No? Pero bawat lugar na yan na may butas sa ating katawan ay meron yung tinatawag na mucosal barrier which is bahagi ng first part ng ating immune system. No? So which is the innate immune system. So yan yung first responder. Pagkayan ay kaya niyang labanan ang sino mang 
uh, invader no sa kanila pa lang tapos na so minsan na hindi natin alam nagtatrabaho yan para sa atin no uh, without us manifesting with any symptoms yung isang parte ng ating immune system yan yung tinatawag nating uh, adaptive immune system yan na yung uh, nagdeklara na no kumbaga sa militar nagdeclare na ng uh, all out war no ang ating immune system so kaya yan magkakaroon ka na ng paglalagnat magkakaroon ka na ng uh, pagkahina ng walang appetite all these things kasi yung buong system sistema na ng katawan natin, hindi lamang yung immune system, yung iba pang sistema ng katawan natin ay madadamay na. No? So, kaya napakahalaga nitong parte na to, lalo na yung innate immune system kung gusto ninyong uh, protektahan ng sarili ninyo against uh, being infected by this virus. Yan ang dahilan kung bakit yung innate immune system, yan ang dahilan kung bakit no, maraming tao na despite na may exposure sila sa virus na ito, mm-hmm. ay Uh, hindi sila na nai-infect, no? uh, negative sila sa testing. O kaya yan din ang dahilan kung bakit um, yung virus na ito ay na-infect sila pero nag-manifest lamang ng minor symptoms sa kanila or minsan asymptomatic pa sila. So yan is because of the job of the innate immune system. So mm-hmm. kaya ang mahalaga dyan, if you want a winning formula, Since 70 to 80% ng ating immune system ay nasa ating chan, no? uh, yung immune system na yan, maraming kailangan yan ng mga substrates tulad ng micronutrients at macronutrients para mapanatili niya ang kanyang trabaho of defending and repairing us. No? So, uh, yan ang winning formula. What are you feeding the 70 to 80% of our immune system sa loob ng ating chan. Kasi tandaan natin, Erika, kung anong ginagawa ng 80%, no? gagayahin din siya ng 30%. Kung gaano kalakas yung 80%, no? malakas din yung 30%. No? Kung baga nga sa militar, kung nilusob ang, ang camp krame no? at mag-declare ang camp krame ng uh, red alert no? dahil merong nag-attempt na invader na abu sayak na pumasok. So ganun din yung ating uh, pagka nag-declare sila ng red alert hindi lang naman yung camp krami ang naka-red alert yung buong kampo yung lahat ng kampo sa buong Pilipinas naka-red alert na against terrorist attacks right ganun din yung ating immune system magkaka-connect yung uh, 80% naka-connect doon sa 30% din so kung uh, ang ating immune system ay hindi lang importante na malakas importante ang immune system natin dapat may regulation din No? So, pag nawala kasi ang regulation ng ating immune system, uh, harmful din yun sa atin. Yan nga ang dahilan eh, kung bakit maraming namatay dito sa virus na ito. Kasi yung mga namatay na yon yung kanilang immune system, nawala ang regulation. No? So, nagtuloy-tuloy. Yung mismong immune system nila, sinira yung baga nila at sinira yung iba't ibang organs. Kasi wala ng regulasyon yung defensive response ng kanilang immune system. So yeah, that's how the immune system works. Okay, thank you so much for those answers, Doc. Um, so we're nakatulong sa amin yon. So going naman po sa second question ko, Doc. Um, ito naman po ay para sa mga nakatatanda, elderly, tsaka po sa mga taong may sakit, lalo na yung may mga chronic diseases, Doc. So um, ano lang po, brief explanation lang po. Paano po ba nasabi na itong mga taong ito ay at higher risk of getting any disease or infection, Doc? Well, kasi one of the ways para labanan at protektahan tayo ng ating immune system mm-hmm. is we need um, mga antibodies. No? So we need yung mga army of cells, not just antibodies, but different uh, regulatory and protective cells or defensive cells of our body tulad ng mm-hmm. macrophages, dendrites, T-helper cells. These are different army of cells kasi para talagang military yan eh, yung ating immune system. Ang mga ang matatanda kasi, no, habang tayo yung nagkakaedad, nagkakaroon talaga tayo ng problema on how we metabolize protein. No? So, kasi pag nagkaedad tayo, ang ating uh, production ng uh, gastric acid no, na kailangan natin para tunawin at i-break down ang protina no, ay bumababa din at humihina. Kaya it's more difficult para sa mga matatanda to break down protein. Ang problema kasi, ang protina ang sources ng amino acids. 
at ang amino acids ay kailangan upang makagawa at makaproduce at makapagtrabaho yung iba't ibang army of cells na kailangan ng ating immune system. In particular, for example, specific yung tinatawag nating arginine. No? Arginine is one of the amino acids or nutritionally essential amino acids na kailangan nating kuwain yan mula sa labas. No? Hindi yan kayang iproduce ng sarili ng ating katawan. Kailangan mo yung kuwain sa protein sources na kinakain mo. Ang arginine ay mahalaga uh, because isa ito sa kailangan ng tinatawag nating thymus gland. No? Yung thymus gland, of course, pag matanda na rin, humihina na yung production niyan ng thymus gland no? o yung function ng thymus gland. But one of the things na kailangan ng thymus gland is yung arginine no? para makagawa siya ng mga tinatawag nating T helper cells. No? Yung T helper cells, no? yan isa sa mga army of cells na kailangan ng ating immune system para uh, labanan tayo. No? Para labanan pala, hindi tayo, hindi labanan at depensahan tayo laban sa ating mga kaaway. So yan din ang kailangan natin para makapagpubus tayo ng antibodies. No? Kaya pagkamatanda na, uh, kita mo pumapayat sila, mababa ang kanilang muscle mass no dahil kasi pagkakulang ang uh, napapasok nating amino acids no merong kakayanan ng ating katawan to provide the necessary amino acids na hindi natin maibigay sa pamamagitan ng ating pagkain that is when they try to get those amino acids from our own muscle mass so pagka bumaba ang ating muscle mass masyadong mababa isa yan sa ating uh, bahagi ng isang sistema ng katawan natin, yung structural integrity. Importante yan as a barrier. No? So, pagka manipis o mababa ang ating muscle mass, yon mas madaling ma-breach yung protective wall ng ating katawan. Hence, yung mga matatanda, no? uh, madali silang kapitan o madaling makapasok. Kaya, kita mo, minsan may mga narinig ka na matatanda na uh, uh, nagka-pneumonia na pero hindi naman kasi naglagnat. Wala namang lagnat. No? wala namang ubo no uh, only until nahirapan na lang huminga uh, saka na lang uh, nung dinala sa ospital na x-ray nalaman ay may pneumonia na kasi nawala na yung kakayanan ng kanilang immune system to defend them no yung nakapasok sa ilong dire-diretso sa lalamunan dire-diretso sa sa ating airways no hanggang sa nandoon na siya sa kasuluk-sulukan ng baga walang they can, nakapasok sila ng libre no kumaga sa magnanakaw ay eh, nakapasok ng tuloy-tuloy doon sa bahay kasi wala na yung uh, barrier no so kaya nung naapektuhan na yung function ng baga dahil sa pamamaga ng baga dahil sa pneumonia doon na lang nalaman ay may pneumonia pala no pero kasi yung kung effective yung response ng um, ng uh, innate immune system no yung uh, innate immune system natin yung first part ng ating immune system yung lagnat isang mekanismo yan para uh, para agad-agad makontrol ng ating immune system na wag dumami yung mga virus kaya niya pinapataas yung ating temperatura no para mapigilan niya ang pagdami nitong mga virus o bacteria na ito para uh, kung kaya ng ating innate immune system na labanan no yung microbe na yon di, hindi na kailangan i-activate yung kabuuan ng ating tinatawag na uh, adaptive immune system so yung mga matatanda yon lalo na kung yung matanda nga mahina pa kumain no uh, tapos we have this thinking na uh, pagkahalamang pagkain ay sapat na at healthy na yon no hindi uh, importante ang protina ang ang fats at saka ang, ang ang carbohydrates yan yung tatlong macronutrients na kailangan ng ating sistema no lahat yan equally important so pagkakulang isa diyan yon naaapektuhan ng supply lalong lalo na yung supply na kailangan ng ating immune system which makes an elderly becomes immunocompromised so yun Thank you so much for that for those answers, Doc. Last question to na lang po, Doc. Uh, ito po ay para sa mga uh, uh, viewers po natin and audiences na nandito po ngayon with us. So, uh, again po, para din po sa mga senior citizens and other people na immunocompromised. Uh, magbig- pwede po bang magbigay lang tayo kahit konting um, uh, examples kung ano pong pwedeng gawin nila para mas mapalakas pa nila yung uh, resistensya nila, Doc? Well, may mga micronutrients at macronutrients na kailangan ang ating immune system para magawa niya ang trabaho niya. Hindi yan limitado sa isang micronutrient lang. So maraming tao, mga advocate and believer ng 
vitamin C, no? Kaya nga bigla nagkaroon ng panic buying ng vitamin C. Yeah. Tama yon, mahalaga ang vitamin C. Isa lamang ito sa kailangan ng ating immune system. Pero marami pa, no? So, hindi lang vitamin C, vitamin A, uh, vitamin uh, uh, B9, vitamin B12, no? Vitamin D, no? Uh, tapos hindi lang vitamina, pati mineral, mahalaga din. Tulad ng selenium, ng zinc, no? Lahat yan. Pag mabababa yan, dahil hindi sapat ang supply ninyo ng mga micronutrients na ito tulad ng vitamina at mineral, then mahihina po at hindi magiging ganun kalakas ang inyong immune system. Wala po yan sa pag-iidad kasi kahit naman may edad na kayo, kung mahina na talaga ang abilidad ng inyong katawan sa pag-metabolize ng protina, which is a form of a macronutrient, then pwede naman nating suportahan yan no, sa pamamagitan ng yung protina. So, we can provide mga uh, uh, digestive enzyme-rich foods no? No, para matunaw ninyo ng tama ang inyong protina. No? But higit sa lahat kasi, since napakadami ng kailangan ng ating immune system, importante na sukati natin no? yung antas ng iba't ibang micronutrients at macronutrients na kailangan ng katawan natin. Kasi bawat ibang isang tao, Erika, Iba-iba ang pangangailangan. So, maari sa isang tao, mas mataas ang antas ng vitamin C na kailangan niya versus dito sa isa. No? Kaya nga kung magdedepende ka lamang sa commercial formulations ng mga multivitamins at multiminerals at hindi mo inaalam kung ilan talaga ang sapat at akma na pangangailangan ng iyong katawan, ng iyong immune system para dito sa mga nutrients na ito, then kulang pa rin. No? So, hindi para magiging optimal ang function at trabaho ng iyong immune system. Pero malaking bagay na yun kung talagang balance ang iyong nutrition, no? micronutrients, macronutrients, at saka yung kinakain mo talagang may laman na nutrients, doon natin simulan. No? So, i-assess ninyo yung pagkain ng inyong mga kasamang mga may edad, lalo na kung sila po ay marami pang mga karamdaman o lalo na kung sila po ay may mga pag-inom na maraming mga Uh, drugs, no? Kasi alam nyo, marami din sa mga drugs na iniinom ng ating mga elderly population para sa kanilang iba't iba at maraming chronic diseases, lalong nagdudulot ito ng pagbawas ng mga nutrients na kailangan. Kasi marami dito sa mga drugs na to ay yung tinatawag natin drug muggers, no? Magnanakaw sila. Inuubos nila yung supply ng nutrients na kailangan ng ating immune system, no? As, uh, as a side effect, no? Kaya minsan, Uh, sa dami ng drugs, tapos kompromiso pa yung nutrisyon ng matanda, eh, talagang kaya pag nadapuan ng infection, mabilis pa sa alas 4, uh, nagko-complicate ka agad. Uh, uh, salamat po sa pagsagot, Dok Oyi. I hope marami po tayong na-share sa mga audiences natin. Thank you po. You're welcome. <laughs> so to sum it up, ang winning formula para sa ating immune system, uh, kailangan natin pangalagaan at ang ating gut or ang ating uh, ito ka. So, kailangan natin ng adequate supply of macro and micronutrients. So, for lifestyle-related questions naman, uh, Leo Laurel will be asking for our audiences. Hi, Doc. Good afternoon, Doc. Good afternoon, Lea. Ngayon kasi, Doc, um, HLGUs po dito sa NCR or Metro Manila po, nag-handdown nag, nag, ano nag ng liquor ban po. Uh, of all the ano po of all the things po ito pa yung na parang na highlight po yung liquor ban paano po siya nakaka-affect kasi right now po yung immunity or immune system po kasi talaga yung parang core discussion amongst everyone but what is the connection of the the liquor um, with immunity po kasi ang alcohol leya isa itong uh, pag nakapasok ito sa ating katawan it's a good it's a good substitute it's a readily available substitute as a source of energy. No? So, kaya pag na-detect ng ating sistema ng katawan yan, um, uh, sa ang presensya niyan, lalo na kung sobrang dami, no? uh, inipigilan niya yung uh, mekanismo ng katawan natin na gamitin yung mga readily available na substrates or sangkap na kailangan ng katawan natin para makapagkundus ito ng enerhiya. Okay? Mm -hmm. So, kaya nahihinto. Like, for example, yung fatty acid metabolism, which is one of the way kung paano makagawa ng enerhiya or chemical energy yung ating katawan. Kasi ang katawan natin ay gawa sa cell, eh, no? So, mm -hmm. mara, may, meron siyang kinakailangan na tinatawag natin chemical energy called ATP, you know? Pero ang alcohol kasi, pag nakapasok yan sa ating katawan, it sends a signal to our system na, huy, 
hindi ko na kailangan ng energy, meron na ako, no? So, kaya kita mo yung mga alcoholics talaga, di ba? Lalo na yung mga umaga pa lang umiinom na. Wala silang appetite. They don't have the hunger, no? So, wala silang hunger kasi uh, yung hunger kasi isang, isang paraan ng sistema ng katawan natin para sabihin na, hoy, kailangan ka nang kumain kasi kailangan ko na ng supply ng mga micronutrients and macronutrients. Mm-hmm. Pero pag alcoholic ang isang tao, lalo na, ha? Uh, nawawala itong signal na ito at ang tendency nila kita may mga alcoholic pwede si pwede silang hindi kumain talaga eh, no so pagka ganun kakapusin sila ng supply ng mga micro and nutrients and macronutrients pag kinapos ang supply nitong mga ito then walang pang supply sa pangangailangan ng ating immune system no at yung immune system nila ay manghihina at sila ngayon ay magiging vulnerable na to be infected no so at tagal-tagal, makakadagdag sila sa sensus ng mga tao na may infect nitong COVID-19 infection. Kaya tama yung hakbang na yun na ginawa ng ibang local governments no, na ipatigil uh, yung pagbebenta ng alcohol no? so para uh, uh, ma- maiwasan yung pagkukompromiso ng immune system, lalong-lalo na ng mga alcoholics at, uh, ng mga tao. Hmm. Dok, paano po ito? Um, kasi yung based on our ano po ah, uh, understanding po isa sa mga symptoms po of if infected with covid is yung hirap na huminga paano po yung ano doc yung impact po dun sa smoke sa smokers po kasi parang uh, okay kasi added to the, the the to the risk of ano po of getting an infection particularly po covid Oh definitely even at the as an early part even doon sa sa prevention aspect no of uh, getting infected uh, by uh, covid ng uh, SARS-CoV-2 virus no ay uh, sira na talaga if you are a smoker kasi mm-hmm. itong ating ilong no meron niyang mga mekanismo meron niya yung tinatawag naming ciliary movement ng mga uh, kaya may buhok tayo diyan eh may buhok tayo diyan kasi nga merong uh, flow of air and and liquid na pumapasok diyan no? so pero itong mga, mga ciliary hair natin na tinatawag, yan yung paraan ng ating uh, nasal immune system to prevent the entry no? uh, mm-hmm. of harmful uh, microorganism or uh, micro- microbes. No? So yung ciliary motion ng ating uh, yung mga buhok na yan sa ating ilong. Yung ciliary movement na yan na protective uh, mechanism ng ating nasal immune system, nasisira yan kung ikaw ay naninigarinyo. No? Uh, so damage na yan. Kaya yung first barrier na dapat yung mucosal barrier para ma- ma-trap no yung isang virus para hindi talaga sila makapasok no ay uh, ay uh, anong tawag dito nawawala na yon kaya nga di ba una sa pag-aaral dito sa virus na to una parang ang tingin ng mga scientists ay may predilection siya sa upper respiratory tract yeah. no pero kung titingnan natin kasi yung virus mautak talaga siya eh, no kasi yan ang pinakamadaling pasukin no dahil siya palagi siya nakabuka, di ba? Pero meron Ito. ang ciliary motion dyan ng mga buhok natin, ng ilong, no? na siya nagtatrap no? para ma-trap yung mga debris tulad ng alikabok, ng mga, uh, yung mga mikrobyo, no? so yung mga uh, dust mites no? para matanggal yon. Kaya minsan, yung isang protective mechanism niya is pag na-stimulate yung uh, sneezing mechanism natin, yon Pag nag-sneeze tayo, nailalabas niya kaagad. No? So pag na, mm-hmm. na, na-agitate na yung nasal immune system, tingin niya, ang dami, ang dami. So ang gagawin niya, i-activate niya yung sneezing protective mechanism. So nailalabas yung gustong makapasok. No? So kaya una, akala may predilection towards upper respiratory tract. Pero actually, yan lang kasi talaga yung pinakamadali. Dahil sa ating bibig, pwede pa nating isara eh, di ba? Hmm. Pero yung ilong hindi talaga yung <laughs> pwedeng isara yan. Mamamatay ka, di ba? Pero ngayon, sa pag-aaral ngayon, yung araw-araw kasi may mga bagong kaalaman. Alam na natin na hindi lang baga ang sinisira pala. No? Systemic ang epekto nitong virus na ito. Kaya from the defensive and prevention side pa lang, madami nang itutulot ang sigarilyo no na epekto pagdating naman doon sa lung capacity no kung talaga lalo na kayo ay chronic smoker alam natin na ang epekto ng nicotine is that it lowers yung vital capacity ng ating baga di ba kasi ang ating baga ay parang bomba siya no papasok hmm. ang oxygen tapos ilalabas natin ang carbon dioxide pero pag tayo ay smoker ng dahil sa nicotine some of the carbon dioxide ay na iiwan din sa ating baga na tumataas yung tinatawag nating residual volume no? which affects the capacity or vital lung capacity ng ating baga. 
which yun, manifest as uh, shortness of breath or difficulty of breathing. Kaya double whammy yun kung ikaw ay smoker kasi talagang from the prevention to the uh, full-blown manifestation of the disease, nasa disadvantaged state ka pag ikaw ay naninigarilyo. Mm-hmm. Tapos, Doc, on, on the part naman po, dun, kung saan tayo nagsistay po, even office, house po, marami kasi ngayong lumalabas sa mga online sellers po, eh, mga air purifiers po, Doctor. Would, ano, based on your, ano po, um, your, as a doctor po, would you recommend as, as investing on air purifier to help, like they say, it, it cleans, it disinfects the air that we breathe po? Um, uh, in general, I will not. No? Kasi what I focus really on is um, enhancing the immune system. Kasi uh, t- alam mo, ang ating kapaligiran, uh, na mas- marami pa sa atin ang virus. No? Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng tao sa buong mundo, lahat ng hayo, lahat ng halaman, pag sama-sama mo lahat yan, kulang pa tayo, wala, hindi tayo mamamatch sa dami ng viruses na sa paligid natin. No? Napakadami. This is a viral planet. No? Mm-hmm. Number one, some of those might Microbes or microorganisms, hindi naman lahat ay masama. No? Merong mga microorganism na talagang uh, pumapasok sa ating katawan na hindi naman nagdudulot ng anong, kahit anong harm. No? Ang masama lang sa purifier, in fact, no, or sa humidifier, sometimes it affects the, the air density no? or the, the, um, the, the water density of the air. No? So which later on can cause problems doon sa pag-dry up ng nasal mucosa na ang ating ilong. No? At pag nag-dry up yon yung nasal mucosa na yun, tulad na sabi ko, yun yung unang-unang layer of uh, defense, no? yung mucosal barrier, magdudulot yon ng mas madaling pagkasira. No? And then pag nasira yung barrier na yun, then ganun din. No? So, um, of course, importante na, alam mo kasi yung germ cell theory na yun, uh, pasay na yun eh, nakaalaman. No? So, uh, tulad ng sabi ko, maraming mikrobyo, viruses, bacteria, sa paligid natin. No? Hindi naman lahat ay masama. Merong iba na talagang uh, uh, kabahagi ng ating katawan. Kasi mismo ang ating katawan ay merong mikrobyo. Yun nga yung tinatawag nating microbiome. No? Yung trillions of mikrobyo sa loob ng ating katawan. Nasa ilong yan, nasa bibig, nasa uh, vaginal tract ng babae, nasa urinary tract, nasa baga. And most importantly, nandito yan sa loob ng ating tiyan. No? Uh, parang isang organ na yan. Eh, pagka pinagsama-sama mo yung mikrobyo na yan na nasa loob ng katawan natin, yung microbiome. Not all microbiome ay masama. Yung, in fact, yung iba dyan, yung tinatawag nating beneficial no? or uh, commensal organism. Kailangan natin sila. No? Lalo na kailangan, kailangan sila ng uh, 70% of our gut immune system. Kasi sila yung tumutulong para ma-extract natin yung mga nutrients dun sa mga pagkain na kinakain natin. No? Yung iba dyan, tumutulong din yan para depensahan tayo laban dun sa mga uh, mikrobyo na gustong pumasok sa katawan natin. So, um, uh, this, kaya yun nga ang ating fear eh, na yung low normal na ito is uh, magkakaroon ng uh, sobrang paggamit ng sterilization, cleaning up. No? no, kasi kailangan natin expose ang ating immune system. Remember, yan ang basis na basis ng bakuna, di ba? Ang ating immune system ay napakatalino na pagka nagkaroon siya ng encounter sa isang mikrobyo, nagkakaroon yung tinatawag nating priming, no? At yung priming na yun, pagka may pumasok na ulit na mikrobyo na katulad nun, mas alerto na si immune system natin, no? So, to me, uh, I don't recommend it, no? Uh, uh, I wouldn't recommend it. Uh, in fact, uh, uh, mas maganda na talagang uh, may expose natin ang sarili natin para magkaroon ng priming yung ating immune system. No? Ang importante is ihanda natin ang ating immune system na lumaban, depensahan, at protektahan tayo. Pero uh, sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng lahat ng kailangan nito as far as micronutrient and macronutrient. No? So kasi external yun, it's a superficial uh, superficial um, way or parang to me it's just a false sense of security. Hindi uh, napakatalino ng ating immune system, no? Uh, napakadami niyang protective uh, defensive uh, responses na pwede niyang um, gawin, no? Para uh, protektahan tayo. Uh, hindi natin kailangan ng outside na ano. So this system is created by God, no? We have an amazing creator talaga, napakatalino, no? Uh, 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 on how this body can do its own self repair, uh, self protection. 
uh, and self um, uh, enhancement. No? So, marami siyang ganung abilidad. No? I don't really recommend it. Okay. Thank you for that, Doc. Doc, last for my end po. So, we've been really um, advocating uh, yung physical activity, proper nutrition. Doc, what about yung pagtulog natin kasi alam naman po natin we've been locked down for almost two months po so maybe iba po the si stress na affect yung tulog how important is sleep to our system po? well very important no? so yung tatlo na yan yung nutrition yung exercise and sleep yan ang tinatawag ko leyan na positive determinants of health no? so positive biological and, and social determinants of health no? pag yung tatlo na yan ay hindi mo kinompromiso uh, all your systems will really be enhanced and optimal in their function no? and their, in their ability, most especially our immune system. When a person is sleep deprived, no? it is during sleep that our body is doing its clean up. No? So, dyan siya nag, uh, clean up, no? nagtatanggal ng basura. Uh, in fact, especially our brain. No? So, meron tayong isang titawag nating lymphatic system. No? This is how the brain uh, is able to clear up itself from toxins no, or uh, uh, so several to toxins. No. And also in our sleep, this is how, how our body is able to produce no, uh, the different substrates na kakailanganin natin for the day that will follow. No, tulad ng mga nutrients nga no, o tulad ng mga cells na kailangan uh, ng ating katawan, no, uh, particularly ng ating immune cells, no, ng immune system natin. That, dyan niya nagagawa, dyan na produce no? during the time of sleep. No? So some of the substrates na kailangan natin, tulad ng hormones, tulad ng neurotransmitters, this is when these are produced no? and, re and ready and prepared no? for us to be ready for the following day. Kaya sleep deprivation will definitely weaken your uh, immune system. No? So one of the things that will be uh, lowered no, when you are sleep deprived is yung bilang or dami at abilidad at kakayanan ng pinatawag nating natural killer cells. No? So yung natural killer cells, pagka mahina yan, alam mo kasi yung immune system natin dapat hindi lang siya malakas, hindi lang siya regulated, dapat matalino rin siya. No? So uh, pagka bobo yung ating immune system, no? umiikot-ikot na yung invaders sa ating katawan, eh, hindi pa nade-detect ng ating immune system. One of the most most immediate na talagang response no para dun dun pa lang sa ating um, innate immune system pa lang no yung first responder natin yung uh, abilidad bilang at kakayanan at talino ng pinatawag nating natural killer cells that is the one that gets affected much if you are sleep deprived no kaya nga kung ikaw ay PUM ka lang tapos puyat ka ng puyat ka ka Netflix mo o mamaya PUM ka ngayon mamaya PUI ka na no, kaya or actual <laughs> ano ka na actual case ka na case number uh, 12,000 something something ka na so napakahalaga ng tulog no so uh, so kaka Netflix natin naku po like ako napupuyat sa kagawa ng protocol pero i make sure that pinabawi ko yan no so kasi kung hindi yon the immune system is one of the uh, system pito kasi yung sistema ng katawan natin one of the systems that will definitely be affected when you are sleep deprived. So, yun. Okay. okay. So, natawa kayo, no? Nung binanggit ko yung Netflix, natawa kayo. Okay. Oh. <laughs> so, 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 sandali lang, meron lang ako isang very quick question kasi na-mention nyo, during sleep, parang nire-rejuvenate natin yung katawan where parang nag, kumbaga, nagre-reborn yung my nutrients and everything. Yes. Doc, is it ideal for us to drink our vitamins or our supplements before bedtime? Depende sa, sa vitamins. No? May mga vitamins that are really good uh, to be taken okay, during uh, uh, together with meals no? para their absorption and assimilation uh -huh. is uh, mas, 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 mas uh, optimal. No? Tapos, may depende rin kasi kung ano yung uh, effect or therapeutic benefit ng vit vitamins na yun. Kasi for example, Ang, ang B vitamins, which is a classification yan of energy vitamins, no? So, halos uh, lahat ng iba't ibang sistema, lalo na yung energy system na natin, will be needing B vitamins, no? So, syempre, importante na inumin yan sa araw kasi uh, if you're going to produce a lot of energy sa gabi, no? Then, baka maapektuhan yung yung pagtulog, no? And at the same time, kung yung energy mo is more needed sa daytime dahil dyan ka maraming requirement for energy, 
and you need all of this energy production uh, and and this energy production we utilize a lot of cofactors or di dapat sa araw mo siya inumin okay. but at the same time depende rin sa disenyo or formulation ng uh, ng vitamina syempre may mga mga vitamina na um, immediate no na uh, ang absorption kaagad so the timing is also important kaya depende siya formulation uh, indication no so meron iba naman okay sa gabi no kasi lalo na kung involved ngayon dun sa cleaning up process no lalo na kung kailangan siya ng detoxification process especially kung yung pasyente ko ay merong detoxification issue no? or may toxin issue or toxin di ba sabi ko nga sistema ang katawan natin so kulang ang masama sobra masama so pagka sobrang may so may excesses naman for example ng particular substance then maaring ibigay po yon sa gabi no pero mm-hmm. yung iba so depende siya so it's a case to case basis may iba't ibang therapeutic indications okay thank you for that doctor so to sum it up yung lifestyle related question so alcohol and smoking it affects the nutrient absorption in our body tapos um with regards naman sa mga air purifiers and sanitizers, kailangan pa rin ng ating body ang uh, iba't ibang bacteria. So, kailangan natin magkaroon ng balance ng good bacteria and bad bacteria para maka-adapt ang ating immune system. At lastly, ang sleep sobrang importante niyan dahil during our sleep, dun natin, dun nagre-repair ang ating katawan ng mga bodily processes natin. So, for... Um, Questions about multivitamins or food-related naman, si Dr. Cherry will be asking questions from our viewers. 